رَبِّ شْرَحْ لِي سُعَدْرِ وَيَسِّرْ لِي عَمْ اَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ الحمدللہ الحمدللہ امرا مدنی امی تو ٹیلی کنفرنس شروع کرتے جات چی شروع تے اپستی تمار معبون دیر شبائی کے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو اس کے آمدین نیومی تو آلو چونا امی سوری امار ناتی ایشی ڈکے گی سے امرا روم جانے را گے سیرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جے آلو چھنا کرتے سی لیم آٹھا رو تمہو پور بو اس کے شئی آلو چھنا ہے آبارو امرا فیڈے جات چی اس کے آمد دے شروع ہو بے انیش تمہو پور بو اللہ سبحانہ وتعالی دور بارے وہ شوئن کو شکریہ جے تینی آمد دے کے نو بیر جی بون نو بیر جے کی بابے دینیر پروچار کرے سین کی بابے بادا بھی پتی آشتے کی بابے صحابہ اکرام دے رہا تا شہو جو گیتا کرے سین تینی کی بابے پروشک کن دیے سین ای بابے جابتی ہوئی بھی شوئے موٹا موٹی ہم راشوں کے پہ ہولے ہو جانتے پاڑ چی شجن اللہ تعالیٰ دور بارے شکریہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایر بی پلو بی جیبون ہولو ایک مہا شاکر جدیو شب کسو جانا شمباب نوئے تار پورو جو دی امرا شامینو کسو جانتے پاری ایبن اے رو پور جو دی امرا عمل کری تا ہو لے نوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تے امدے شمپور کو گنیشت ہو بے امرا تار انوشاری ہو بو ایبن انوشاری ہو آٹ جو نو پران پون چشتر چالی جا بو امرا شبائی بیشش کری جو نوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فائد چڑا کیو جاننا تیر گرانو لاب پورتے پار بینا એબંં શેઈ શાફાયાત લાબેર જનો પ્રોઈ જન નો બીર જિબન જાના એબંં શેટાકે માના તો આમરા જદે નાઈ જાને એઈ પર્વે આમરા પ્રતમે મદીના તીંટી ઇહુદી ગુત્રોર બ્યાપરે જાનાર ચેષ્ટા કરબો એ તીંટા ઇહ� نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلاتن کرے سے کی بابی اسلام کے دھنگ شکر اٹھ جنو تارا اٹھے پڑے لگے سے تو انشاءاللہ جے تین ٹیک گروپ ایہودی دیر مدینار پردان گروپ ہی شابے چلو تا دے شمپر کے آمرا کسو جانتے پر بھی انشاءاللہ دیرگو کل جبوت آو سو خجرات گتر مدد جود دیر اگون جور چلو બુાસેર જુદ્દે એરા નીજ નીજ મીત્રો ગુત્રે શમર્તને નીજેરા ઓ જુદ્દે શવીખોતો ઈહુદીરા � જનો બીકરીમ સલો લાહો લે ઇસલામ ઇહુદી દેર બંશો બુતો છીલેન ના બોલે તારા આરો બેશી શત્રુતા મોધીનાર જે ગુત્રો ગુરો સિલો જાદેર મદ્દે પારસ્પરીક શત્રુતા છિલો એરા ઇસલામ ગ્રહણ કરે શત્રુતા 
ইয়াশ্রেমের বিবদমান গুত্রসমূহের মধ্যে মহব্বত ভালোবাসার সৃষ্টি হবে এর ফলে ইহুদিদের বাণিজ্যিক তৎপরতা হ্রাস পাবে তাদের অর্থনীতির প্রধান বৃত্তি সুদভিত্তিক সম্পদ থেকে তারা বঞ্চিত হবে সুদের ব্যবসায় বিভিন্ন গুত্রের যেসব বাগান ও জমি ইহুদিরা দখল করেছে সেসব তারা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবে এই ধরনের চিন্তা ছিল তাদের যে এটা স্বাভাবিক ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে এটা হবে এবং ব্যক্তিগত কারণে ধর্মীয় কারণে সব কিছু মিলাইয়াই তারা নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম এবং ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করত নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের আসার সময় থেকেই মদিনার ইহুদিরা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি সব সময় শত্রুতা পোষণ করত ইবনে ইসহাক লিখেছেন উম্মুল মুমেনিন হজরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতার রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে আমি একটি বর্ণনা পেয়েছি তিনি বলেন আমি ছিলাম আমার পিতা ও আমার চাচার সন্তানদের মধ্যে তাদের কাছে সর্বাধিক প্রিয় অন্য সব সন্তানদের মধ্যে তারা আমাকে বেশি ভালোবাসতেন নবী সাল্লাহ ইসলাম মদিনায় আসার পর খুবা পল্লিতে বনু আমর ইবনে আওফের কাছে অবস্থান করলেন এই খবর পাওয়ার পর আমার পিতা হুয়াই ইবনে আখতার এবং চাচা আবু ইয়াসের খুব সকালে নবী সাল্লাহ ইসলামের কাছে গেলেন এবং সূর্যাস্তের সময় ফিরে এলেন তারা দুজনই ছিলেন ভীষণ ক্লান্ত আমি অভ্যাসবশত তাদের দিকে ছুটে গেলাম কিন্তু তারা চিন্তায় এত বিভুল ছিলেন আমার প্রতি বুক্ষেপ করলেন না আমি শুনলাম চাচা আবু ইয়াসের এবং আমার পিতার সাথে তাদের যে কথোপকথন তা হল এই কি তিনি মানে যেটা আল্লাহ রসুল সম্পর্কে তারা উম্মুল মুমেন সাফিয়া ওনার বাবা আর চাচার আলোচনাটা তো একজন বলতেছেন যে এই কি তিনি তো অপরজন বলতেছেন হ্যাঁ আল্লাহ শপথ তখন আরেকজন জবাবে বলতেছেন আপনি তাকে ভালোভাবে চিনছেন তো উত্তর হ্যাঁ এখন আপনি তার সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করছেন শত্রুতা আল্লাহ শপথ যতদিন বেঁচে আছি সহি বুহারিতেও এই ঘটনাটি উল্লেখ আসছে যে নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের বিবি হজরত সাফিয়া উনি নিজে বর্ণনা করেছেন যে উনি যখন ছুটে ছিলেন তখন উনার বাবা আর চাষা কুবাতে আসেন নবী করিম সাল্লাহ ইসলামকে দেখার জন্য এবং তারা দেখেই বুঝতে পারেন যে ইনিই হচ্ছেন সেই নবী তারা বিশ্বাসও করেন কিন্তু তারা সিদ্ধান্ত নেন যতদিন তারা বেঁচে থাকবেন ততদিন তারা শত্রুতা পোষণ করে যাবেন এটা সাফিয়ার আদি আল্লাহ তালা আনহা বর্ণনা হজরত আবদুল্লাহ ছিলেন উঁচু স্তরের ইহুদি পণ্ডিত নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের মদিনায় আগমনের খবর পাওয়ার পরই তিনি তার কাছে হাজির হলেন এবং এমন কিছু প্রশ্ন করলেন যেসব প্রশ্নের উত্তর একজন নবী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে দেয়া সম্ভব নয় নবী সাল্লাহ ইসলামের কাছ থেকে সেসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার সাথে সাথে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কয়েকজন ইহুদিকে দেখে পাঠালেন এবং বললেন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তোমাদের মধ্যে কেমন লোক তারা বলল তিনি আমাদের মধ্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর পুত্র একটু লক্ষ্য রাখবেন যে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তিনি গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার গুত্রের লোকেরা সবাই তাকে পছন্দ করত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হিসাবে তাকে মান্য করত তখন তিনি নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের কাছে এসে বললেন যে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখেন এবং তাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যদি তারা শুনে নেয় আগে আমার সম্পর্কে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপার তাহলে তারা আমার সম্পর্কে আপনাকে মিথ্যা কথা বলবে তাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম ওনার কথা অনুযায়ী তাদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন এবং তারা বলল উনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর পুত্র 
উনি হচ্ছেন আমাদের সর্দার আর সর্দারের সন্ধান এই সাক্ষ্যটা শোনার সাথে সাথে আল্লাহ রসুল বললেন যে যদি তোমরা শুনো ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালা মুসলমান হয়েছে তখন তোমরা কি বলবে ইহুদিরা দুইবার তিনবার বলল আল্লাহ তার হেফাজত করুন ইতিমধ্যে আবদুল্লাহ বেরিয়ে এলেন এবং উচ্চ স্বরে বললেন আশহাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আশহাদু আন্না মোহাম্মদ আর রসুল্লাহ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপায় শুনে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহুল ইসলাম তার রসুল এ কথা শোনার সাথে সাথে ইহুদিরা বলল এ হচ্ছে আমাদের মধ্যকার সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তি এবং মন্দ ব্যক্তির সন্তান এভাবে তারা উনার নামে মন্দ কথা বলতে লাগল এই হলো এই হলো ইহুদির চরিত্র প্রিয় বোনের আমার চিন্তা করে দেখেন তাদের দুই ঠুট এইমাত্র একটা কথা বলল আবার সাথে সাথে তারা চেঞ্জ করে ফেললো তাদের কথাটা আগেও যেমন তাদের এই চরিত্র ছিল বর্তমানে আমরা দেখি ইহুদিদের সমান চরিত্র হজরত আবদুল্লাহ বলেন হে ইহুদি সম্প্রদায় আল্লাহকে বয় করো সেই আল্লাহর শপথ যিনি ব্যতীত কোনো উপায় নেই তোমরা ভালো কোনেই জানো এই হচ্ছেন আল্লাহ রসুল তিনি সত্য সহ আবির্ভূত হয়েছেন কিন্তু ইহুদিরা বলল আপনি মিথ্যা কথা বলেছেন এই হলো ইহুদিদের চরিত্র এখন আমরা দেখি যে মদিনার বাইরে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল কুরাইশ এটা আমরা আগেই আলোচনা করে আসছি যে মদিনার চতুর্দিকে ছিল ইহুদি আর মদিনার বাইরে ছিল কুরাইশ এই বিষয়টা আমাদের মনে রাখার প্রয়োজন যে কি ধরনের কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করে আল্লাহ রসুল সাল্লু আল ইসলাম এবং সাহাবায়ে কেরাম দিনের পর দিন মানুষের কাছে দিনের দাওয়াত পৌঁছেছেন তারপর তো জুলুম অত্যাচার জেহাদ রক্তপাত সবই আছে কিন্তু কোনো দিন তারা ক্লান্তি বোধ করেননি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এত কষ্ট এত রক্তপাত সব কিছু তারা অনায়াসে সহ্য করে গিয়েছেন মক্কায় মুসলমানদের দশ বছর সীমাহীন কষ্ট বুক করেছেন নবী সাল্লাহ ইসলাম এবং নতুন মুসলমানরা চক্রান্ত ষড়যন্ত্র নির্যাতন অত্যাচারে তারা মুসলমানদের জর্জরিত করে তুলেছিল মুসলমানরা মদিনায় হিজরত করার পর কাফেররা তাদের বাড়ি ঘর জায়গা জমি ধন সম্পদ সব দখল করে নেয় মুসলমান এবং তাদের পরিবার পরিজনদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ালো এমন কাউকে কাছে পেলে তাকে নানাভাবে তারা কষ্ট দেয় রসুল্লাহ সাল্লাহুল ইসলামকে হত্যা করে ইসলামের দাওয়াত সমূলে উৎখাত করার জন্য তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এ ঘটনাটা আমরা আগে আলোচনা করে আসছি মুসলমানরা পাঁচশত কিলোমিটার দূরবর্তী মদিনায় গিয়ে পৌঁছার পরও কাফেররা তাদের ষড়যন্ত্র বাদ দেয়নি কুরাইশরা বায়তুল্লাহর প্রতিবেশী ছিল এবং আরবদের মধ্যে ধর্মীয় নেতৃত্বের আসন ছিল তাদের দখলে এ কারণে তারা সে প্রভাব বিস্তার করে মক্কার বিভিন্ন গুত্রের উপর চাপ সৃষ্টি এবং তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে মদিনাকে রাজনৈতিকভাবে বৈঠক বয়কট করল এর ফলে মদিনায় জিনিসপত্রের আমদানি কমে গেল চিন্তা করে দেখেন এই সেই আমলে যেভাবে আমরা দেখি ইরানের উপর এইভাবে একটা রাজনৈতিক বয়কট ছিল দীর্ঘ অনেক কয়েক বছর যাবৎ এর ফলে এই দেশের জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি এবং দেশের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা বিশৃঙ্খলা দেখা দে ঠিক সেভাবে শুধুমাত্র ইসলামকে আর নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম আর তার অনুসারীদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য কাফের কুরাইশরা তারা রাজনৈতিকভাবে মদিনাকে বয়কট করল এবং যার ফলে সেখানে জিনিসপত্রের আমদানি কমে গেল 
রসুল সাল্লাহ ইসলাম মদিনায় আগমনের পর এসব সমস্যার সম্মুখীন হন তিনি এসব সমস্যার প্রেক্ষিতে পয়গম্বর ও নেতাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন যারা অনুগ্রহ পাওয়ার উপযুক্ত ছিল তাদের অনুগ্রহ করেন যারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য ছিল তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন দয়া ও অনুগ্রহের পরিমাণ শাস্তি ও কঠোরতার চাইতে অনেক বেশি ছিল ফলে কয়েক বছরের মধ্যে নেতৃত্ব কর্তৃত্ব মুসলমানদের হাতে এসে পড়ে এরপর আমরা দেখি নবী একদিকে মক্কার কুরাইশ কাফেররা ষড়যন্ত্র করে ইসলামের বিরুদ্ধে অন্যদিকে ইহুদিরা এরপরও ইসলাম কিন্তু ইসলামের দাওয়াত একদিনের জন্য থেমে যায়নি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম এবং মুহাজির ও আনসাররা সবাই মিলে দিনের দাওয়াত অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে থাকেন বারোই রবিউল আউয়াল শুক্রবার নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম হজরত আবু আইব আনসারির বাড়ির সামনে এসে পৌঁছালেন আমরা আগে আলোচনা করেছি যে মদিনায় কুবায় এসে কিভাবে পৌঁছেছিলেন রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম এরপর সেখান থেকে তিনি মদিনায় আসেন সে সময় তিনি বলেছিলেন ইনশাআল্লাহ এটাই হবে আমাদের মঞ্জিল এরপর তিনি হজরত আয়ু আনসারির গৃহে স্থানান্তরিত হন এরপর নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ শুরু করেন প্রথমে কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন তিনি কুবায় ছিলেন কুবায় একদিন অবস্থানের পর তিনি মদিনায় চলে আসেন এবং আবু আয়ুব আনসারির বাড়িতে তিনি পৌঁছান এবং এই জায়গাটাই তিনি মঞ্জিল হিসাবে নির্ধারণ করেন এবং এখানেই তিনি মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন মসজিদ নির্মাণের জন্য যে জায়গা তিনি বাসাই করেন যেখানে গিয়ে তার উট যাত্রা বিরতি করে এর মানে হলো আল্লাহ রবুল আলমিনের হুকুমেই এই জায়গাটা নির্ধারিত হয় এবং এখানেই নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন যে জমিটা ছিল সে জমির মালিক ছিল দুটি এতিম বালক রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তাদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে সেই জমি ক্রয় করে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন তিনি নিজেও মসজিদের জন্য ইট পাথর বহন করেন এবং এ সময় আবৃত্তি করতেন যেটা আরবি ভাষায় যার অর্থ হল হে আল্লাহ তালা জীবন্ত প্রকৃত পক্ষে আখেরাতে আনসার ও মুহাজেরদের তুমি ক্ষমা করো এই বুজা খায়বারের বুজা নয় এই বুজা আমাদের প্রতিপালকে এবং পবিত্র বুজা যদি আমরা বসে থাকি আর নবী সাল্লাহ ইসলাম কাজ করেন তাহলে আমরা প্রতপ্রস্তার কাজ করার জন্য দায়ী হব মুহাজের আর আনসারদের নিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম ইট পাথর একই সাথে সবাই মিলেমিশে বহন করেন এবং সবাই মিলেমিশে এই কবিতার লাইনগুলো আবৃত্তি করেন যার মধ্যে ছিল আল্লাহ তালার কাছে মাফ চাওয়া সেই জমিতে পৌত্তলিকদের কয়েকটি কবর ছিল কিছু অংশ ছিল বিরান উঁচু নিচু খেজুর এবং অন্যান্য কয়েকটি গাছও ছিল নবী সাল্লাহ ইসলাম পৌত্তলিকদের কবর খুড়ালেন উঁচু নিচু জায়গা সমতল করলেন খেজুরও অন্যান্য গাছ কেটে খেপলার দিকে লাগিয়ে দিলেন মসজিদের দরজার দুটি বাহু ছিল পাথরের দেয়াল সমূহ কাঁচা ইট ও কাদা দিয়ে গাতা হয়েছিল ছাদের উপর খেজুর শাখা এবং পাতা বিছিয়ে দেয়া হলো তিনটি দরজা লাগানো হলো খেবলার সামনের দেয়াল থেকে পেছনের দেয়াল পর্যন্ত এক হাত একশত হাত দৈর্ঘ্য প্রস্ত ছিল এর চাইতে কম এবং বুনিয়াদ ছিল প্রায় তিন হাত গভীর প্রিয় বুনেরা আমার আসুন আমরা একটু চিন্তা করি বর্তমান মসজিদে নববীর দিকে যেটাকে বলা হয় সোনার মদিনা চতুর্দিকে শুধু সোনার মতো ঝলঝল করতেছে এবং পায়ে হেঁটে একই সময়ে পুরা মসজিদ রাউন্ড দেওয়াটা 
আমাদের মতো দুর্বল মানুষের জন্য অনেক কঠিন অথচ যখন নবী করিম সাল্লু আলাইসলাম এই মসজিদ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন নির্মাণ করেন তখন সেখানে ছিল কাঁচা ইট কাদা খেজুরের শাখা এবং পাতা দিয়ে স্বাদ ছিল এবং ছোট্ট একটা গর তৈরি হয়েছিল সেই মসজিদ মসজিদ হিসাবে সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ যেখানে খেজুর পাতার সাউনি দিয়ে মসজিদে নববী ছিল রসুলে করিম সাল্লাহ আলাই ইসলাম এবং আল্লাহ তালার প্রিয় বান্দা সাহাবাই কেরামদের সমন্বয় গঠিত হয়েছিল সেই মসজিদ মাত্র দেড় হাজার বছরের ব্যবধানে আজকে আমরা দেখি এত সুন্দর এত বিরাট যেন ছুপ জুড়ে যায় আল্লাহ তালা সবই করেন আল্লাহর জন্য সব কিছুই সহজ এবং সেখানে আর কোনো ইহুদিও নেই যে চতুর্দিক থেকে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য তারা কাজ করবে সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ তালা সবই করেন নবী করিম সাল্লাহ আলাইসলাম মসজিদের অদূরে কয়েকটি কাঁচা গড় তৈরি করলেন এসব গড়ের দেয়াল খেজুর পাতা ও শাখা দিয়ে তৈরি এগুলো ছিল রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসলামের বিবিদের জন্য যেখানে মূল মসজিদটা ছিল ছোট্ট আকারে এর ঠিক পাশেই ছিল আরও কয়েকটা খাঁচা গড় যেগুলো ছিল নবী করিম সাল্লাহ আলাই ইসলামের স্ত্রীদের জন্য রসুল সাল্লাহ আলাই ইসলাম হজরত আবু আয়ুব আনসারির গড় থেকে এখানে এসে উঠলেন এই মসজিদটা শুধু নামাজ আদায়ের জন্য ছিল না বরং এটি ছিল একটি বিশ্ববিদ্যালয় এতে মুসলমানরা ইসলামের মূল নীতি ও হেদায়ত সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতেন এমন এক মাহফিল ছিল যেখানে গুত্রীয় দ্বন্দ্ব সংঘাত ঘৃণা বিদ্বেষে জর্জরিত বিভিন্ন গুত্রের মানুষ পারস্পরিক মহব্বত পালোবাসার মধ্যে অবস্থান করত এই মসজিদ ছিল এমন একটা কেন্দ্র যা কেন্দ্র থেকে নবগঠিত রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালিত হতো এখান থেকে বিভিন্ন অভিযানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই ইসলাম লোক প্রেরণ করতেন এই মসজিদ ছিল সংসদের মতো এখানে মজলিসে শুরা হতো এছাড়া এই মসজিদ ছিল মুহাজরিন ও নিরাশ্রয় লোকদের আশ্রয়স্থল যাদের গড় বাড়ি পরিবার পরিজন ধন সম্পদ কিছুই ছিল না তারা এই মসজিদেই আশ্রয় গ্রহণ করতেন সুবাহান আল্লাহ যেটাকে বলা হতো আসাবুল সুফা মনে রাখবেন এই মসজিদের নববী সংলগ্ন একটা জায়গা ছিল যেখানে যাদের গড় বাড়ি কিছুই ছিল না যারা সারাক্ষণ নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের কাছে কাছে অবস্থান করতেন তিনি যখন যা বলতেন সাথে সাথে তারা মুখস্থ করে নিতেন তারা আয় রোজগারের পিছনে সময় দিতেন না যদি তারা সাধারণ মানুষের মতো অন্যত্র নিজেদের ঘর বাড়িতে বসবাস করতেন ব্যবসা বাণিজ্য করতেন আয় রোজগারে প্রচুর সময় দিতেন তাহলে কিন্তু আমরা আল্লাহ রসুলের মুখ নিঃসৃত বাণী যেটা হাদিস হিসাবে আমরা আজকে বই খুললেই পেয়ে যাই এই সৌভাগ্য থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে যেতাম এবং অনেক কিছুই আমরা হারিয়ে ফেলতাম সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ সুবাহান তালা তাদের সবাইকে জান্নাতুল ফের দাউস দান করুন তাদের এই প্রচেষ্টার জন্য কুরবানির জন্য আজকে আমরা অসংখ্য হাদিস আমাদের কাছে মজুদ রয়েছে যার ফলে আমরা আল্লাহ রসুলের মুখ নিঃসৃত বাণী আমরা শুনতে পারতেছি জানতে পারতেছি এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ রসুলের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা আমাদের জন্য সম্ভব তাইলে আমরা সেই পিছনের দিকে যদি ফিরে তাকাই আর বর্তমানের দিকে তাকাই এবং দুইটাকে যদি কম্পেয়ার করি তাহলে দেখি যে রসুল করিম সাল্লাহ আলাই ইসলাম এবং সাহাবায়ে কেরামদের ত্যাগ আর কুরবানির বিনিময়ে আজকে আমরা এত যে প্রতিষ্ঠিত ইসলামকে আমরা পেয়েছি এবং সেটাকে ধরে রাখা আর প্রতিষ্ঠিত রাখা ইমানদার হিসাবে মুহম্মদ সাল্লাহ ইসলামের উম্মত হিসাবে আমাদের সবার দায়িত্ব
নবী করিম সাল্লাহ আলাইসলাম মসজিদের নববী নির্মাণের মাধ্যমে পারস্পরিক মিল মোহব্বতের একটা কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন যেহেতু এখানে মুহাজিররা ছিলেন যারা মক্কা থেকে আসছেন এবং আনসাররা ছিলেন যারা মদিনার অধিবাসী এবং বেশ কয়েকটা গুত্র ছিল যারা পরস্পরের মধ্যে অনেক দিন থেকে অনেক বছর থেকে দ্বন্দ্ব ছিল এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের ছায়া তোলে নিজেদেরকে শরিক করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক ভালোবাসা বন্ধনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন এটা ইতিহাস সাক্ষী যে মুহাজের আর আনসারদের মধ্যে যে বাতৃত বন্ধন যেটা নবী করিম সাল্লাহ আলাই ইসলাম মাধ্যমে হয়েছিল সেটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আসে যেমন আল্লামা ইবনে কাইয়েম লিখেছেন নবী সাল্লাহ আলাই ইসলাম হজরত আনাস ইবনে মালেখের গৃহে মুহাজের ও আনসারদের মধ্যে বাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন সে সময় মোট নব্বই জন সাহাবি উপস্থিত ছিলেন অর্ধেক ছিলেন মুহাজের অর্ধেক ছিলেন আনসার বাতৃত্ব বন্ধনের মূল কথা ছিল তারা একে অন্যের দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী হবে মৃত্যুর পর নিকটাত্মীয়দের পরিবর্তে একে অন্যের সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে উত্তরাধিকারী হওয়ার এ নিয়ম বদরের যুদ্ধ পর্যন্ত কার্যকর ছিল এরপর আল্লাহ তালা ওহির মাধ্যমে যে আয়ারটি নাজিল করেন নিকটাত্মীয়রা একে অন্যের বেশি হকদার এই আয়াতের মাধ্যমে পূর্ববর্তী যে সম্পর্কটা সেটা খারিজ হয়ে যায় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক মাধ্যমেই তারা উত্তরাধিকারী হকদার হন আর এই বাতৃত্ব বন্ধন সম্পর্কে ইমাম গাজালি রহমতুল্লাহ আলাহে লিখেছেন জাহেলি যুগের রীতিনীতির অবসান ঘটালো ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং বর্ণগুত্র আঞ্চলিকতার পার্থক্য মিটিয়ে দেয়াই হল এই বাতৃত্ব বন্ধনের উদ্দেশ্য এর ফলে উঁচুর উঁচুর যে মানদণ্ড সেটা শেষ হয়ে গেল এবং থাকোয়া ব্যতীত মানুষের মধ্যে পার্থক্য করার আর কিছুই বাকি রইল না প্রিয় বোনেরা আমার চিন্তা করে দেখেন মুসলমানদের মধ্যে উঁচু নুচু কোনো ভেদাভেদ নেই ধনী গরিব সাদা খালো শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী এগুলার মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই আল্লাহ তালার কাছে এবং ইসলামের শুধুমাত্র ব্যবধান রয়েছে থাকোয়া যার তাকোয়া যত বেশি সেই আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় এবং যাদের মধ্যে তাকোয়ার অভাব রয়েছে তারাই হলো নিন্দিত আর যারা আল্লাহ তালাকে অস্বীকার করে নাফরমানি করে পাপ করে তারা হচ্ছে দিকিত লাঞ্চিত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাম এই বাতৃত বন্ধনকে শুধু অন্তঃশাসূন্য শব্দের আবরণে সজ্জিত করেননি বরং তিনি আত্মত্যাগ পর দুঃখ কাতরতা এবং সম্প্রীতির প্রেরণা জাগ্রত ছিল এই বাতৃত্ব বন্ধনের মাধ্যমে সহি বুহারি শরীফের বর্ণিত হয়েছে মুহাজেররা মদিনা আগমনের পর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আফ এবং হজরত সাদ ইবনে রবি এর মধ্যে বাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন এরপর হজরত সাদ ইবনে রবি রাদি আল্লাহ তালা আনহু হজরত আব্দুর রহমান রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে বললেন আনসারদের মধ্যে আমি সবচেয়ে ধনী আপনি আমার দন সম্পদের অর্ধে গ্রহণ করুন আমার দুজন স্ত্রী রয়েছে আপনি ওদের দেখুন যাকে আপনার বেশি পছন্দ হয় তার কথা বলুন আমি তাকে তালাক দেব ইদ্যৎপূর্ণ হওয়ার পর আপনি তাকে বিবাহ করবেন একথা শুনে হজরত আব্দুর রহমান বললেন আল্লাহ তালা আপনার পরিবার পরিজন ও দন সম্পদে বরকত দান করুন আপনাদের এখানে বাজার কোথায় তাকে বনু কাইনুকা বাজারের কথা জানানো হলো তিনি বাজার থেকে ফিরে আসার পর কিছু পনির ও ঘি দেখা গেল তার কাছে এরপর তিনি প্রতিদিন নিয়মিত বাজারে আসা যাওয়া করতেন এবং 
এই সুটো আকারে তিনি ব্যবসা চালিয়ে যান এবং এই ব্যবসার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত তার হাতে কিছু টাকা পয়সা আসে তিনি বিয়ে করেন এবং সুন্দর শান্তিপূর্ণভাবে তিনি তার পরবর্তী জীবন চালিয়ে যান এই ঘটনা থেকে আমরা কি দেখতে পাই এমন কোন মানুষ আছে যে তার আপন বাইকেও পৃথক হওয়ার পর তার সম্পদের অর্ধেক দিবে এমন আজকের দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া মুশকিল কিন্তু আল্লাহর জন্য যে ভাতৃত্ব বন্ধন রসুলের জন্য যে ভাতৃত্ব বন্ধন সেটা কতটুকু দৃঢ় ছিল যার ফলে এত সম্পদ থাকার পর তিনি বললেন যে আপনি আমার অর্ধেক নিয়ে যান এবং স্ত্রীও একজনকে তালাক দেই আপনি একজনকে নিয়ে যান সুবাহান আল্লাহ এই হলো ইসলামের ভাতৃত্ব বুধ আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহ তালা আনহু বর্ণিত একটা হাদিস আনসাররা নবী করিম সাল্লাহুল ইসলামের কাছে আবেদন জানালেন আপনি আমাদের এবং আমাদের ভাইদের মধ্যে আমাদের মালিকানা দিন খেজুরের বাগানগুলো বন্টন করে দিন নবী সাল্লাহুল ইসলাম রাজি হলেন না আনসাররা তখন বললেন তাহলে মুহাজেররা আমাদের বাগানে কাজ করুক আমরা উৎপাদিত ফলের মধ্য থেকে তাদেরকে অংশ দেব নবী সাল্লাহুল ইসলাম এতে সম্মত হলেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করলেন সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ এতে দেখা যায় যে সবাই তারা আনসাররা মুহাজেরদেরকে এত সম্মান দিয়েছিলেন এত ভালোবেসেছিলেন তাদের এত আত্মত্যাগ ছিল দিনী বাইদের প্রতি যে তারা সবাই এই বাতৃত্ববুদের কদর করেছেন গুরুত্ব দিয়েছেন কিন্তু মুহাজেররা এতেকে সুবিধা গ্রহণ করেনি বাড়তি কোনো সুবিধা গ্রহণ করেননি এটাও ছিল তাদের ইমানের পরিচয় আজকে যদি আমরা কাউকে এমন সুযোগ দিই তাহলে সে চাইবে যে সেই মানুষটাকে হত্যা করে সব সম্পদের মালিক হয়ে যাবে কিন্তু ইসলাম সঠিক শিক্ষা যে গ্রহণ করবে তাদের চরিত্র এরকম সুন্দর হয়ে থাকে আমরা দেখতে পাই আস্তে আস্তে আল্লাহ রসুল সাল্লাহুল ইসলাম সেখানে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার তুলতে শুরু করলেন তিনি তার বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে সেখানে তিনি যে প্রশিক্ষণটা দিতে শুরু করলেন আনসারদেরকে মুহাজিরদেরকে যেটা ছিল নৈতিক চরিত্র গঠনের সবচেয়ে বড় উপাদান এবং ভালোবাসা বাতৃত্বের নমুনা এবাদত বন্দেগি আনুগত্য এর মাধ্যমে মুসলমানরা নবজীবন লাভ করে দণ্য হয়েছিলেন আর একটা সুন্দর সমাজ গঠনের যে কাঠামোটা সেই কাঠামোর জন্য এই জিনিসগুলো ছিল সবচেয়ে মূল্যবান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাদি আল্লাহ তালা আনহু বলেন নবী করিম সাল্লাহুল ইসলাম মদিনে আসার পর আমি তার কাছে হাজির হলাম তার পবিত্র চেহারা দেখেই আমি বুঝে ফেললাম এই চেহারা কোনো মিথ্যাবাদী মানুষের নয় এরপর তিনি আমার সামনে প্রথম কথা এটাই বলেছিলেন হে লুক সকল সালাম দিতে থাকো খাবার খাওয়াও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন নামাজ পড়ো জান্নাতে নিরাপদে প্রবেশ করবে তিনি বলতেন সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার প্রতিবেশী তার ধ্বংস থেকে নিরাপদ না থাকে আল্লাহ রসুল বলতেন সেই ব্যক্তিই ভালো মুসলমান যার মুখ এবং হাত থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে তিনি আরও বলতেন তোমাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমেন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের জন্য পছন্দ করা জিনিস নিজের বাইয়ের জন্য পছন্দ না করবে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম বলছেন সকল মুমেন একজন মানুষের মতো যদি তার চুকে বেতা হয় তবে সারা দেহে সেই কষ্ট অনুভূত হয় যদি মাথায় বেতা হয় তবে সারা দেহে সেই বেতার কষ্ট অনুভূত হয় এইভাবে রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম একের পর এক নসিহত করতেন সাহাবাদেরকে যে নসিহতের ফলে যে কিছুক্ষণ আগে যে মানুষটি ছিল কাফের কিছু সময়ের ব্যবধানে সে হয়ে গেল দিনের মুজাহিদ সে হয়ে গেল আল্লাহর প্রিয় বান্দা সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ 
রসিদ করিম সাল্লাহ ইসলাম সাহবাইকেরামদেরকে উপদেশ দিতেন নিজেদের মধ্যে পরস্পর গিনা বিদ্বেষ পোষণ করো না শত্রুতা করো না বিবাদ করো না একে অন্যের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না আল্লাহর বান্দা ও বাই বাই হয়ে থাকো নিজের বাইকে তিন দিনের বেশি দূরে সরিয়ে রাখা কোনো অবস্থাই বৈধ নয় এর মানে তিন দিনের বেশি একজন মুসলমান আরেকজনের মুসলমানের সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখা হারাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম তাদেরকে উপদেশ দিতেন মুসলমান মুসলমানের বাই একজন মুসলমান যেন অন্য মুসলমানের উপর জুলুম না করে তাকে শত্রুর হাতে তুলে না দে যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে আল্লাহ তালা তার প্রয়োজন পূরণ করবে যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দুঃখ দুশ্চিন্তা দূর করবে আল্লাহ তালা রুজ কিয়ামতে সেই ব্যক্তির দুঃখ দূর করবেন যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন করে রাখবে আল্লাহ তালা কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির দোষ গোপন করবেন এগুলা সব বুখারি মুসলিম শরীফ এবং মেশকাত শরীফের হাদিস রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন মুসলমানকে গালাগাল দেয়া ফাঁসেখের কার মুসলমানের সাথে মারামারি কাটাকাটি করা কুফরি তিনি বলছেন রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা সদকার অন্তর্ভুক্ত এই কাজ ইমানের শাখাসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি শাখা রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম দান সাদাকার তাগিদ দিতেন এই সাদাকার ফজিলত এত বেশি বর্ণনা করতেন আপনা থেকেই সেদিকে মন আকৃষ্ট হতো তিনি বলতেন সাদগা গুণাসমূহকে এমনভাবে নিবিয়ে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিবিয়ে দেয় যে মুসলমান কোনো নগ্ন মুসলমানকে অর্থাৎ যাদের পোশাক নেই তাদেরকে পোশাক পরিধান করায় আল্লাহ তালা তাকে জান্নাতে সবুজ পোশাক পরিধান করাবে যে মুসলমান কোনো ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার করায় আল্লাহ তালা তাকে জান্নাতে ফল খাওয়াবেন যে মুসলমান কোনো পিপাসাত মুসলমানকে পানি পান করায় আল্লাহ তালা তাকে জান্নাতে চিপিয়াটা সারাবান তহুরা পান করাবেন আর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম এ ব্যাপারে আরও উৎসাহিত করেছেন তিনি বলেছেন খেজুরের এক টুকরা দান করে হলেও আগুন থেকে আত্মরক্ষা করো যদি সে সামর্থ্য না থাকে তবে বালকতার মাধ্যমে আগুন থেকে আত্মরক্ষা করো এভাবে আমরা দেখি যেন মুসলিমদেরকে তিনি কিভাবে এত সুন্দর নসিহতের মাধ্যমে তাদের নৈতিক চরিত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন যার ফলে অতি অল্প সময়ের ভিতরেই এদের ইমান এদের আমল এত উন্নত পর্যায়ে চলে যায় যারা আল্লাহ রসুলের সহচর হয়ে যান এবং নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের সাথে সাথে অবস্থান করাকে এবং আল্লাহ রসুলের মুখ নিঃসৃত বাণী কে প্রতিযোগিতার সাথে তারা আমল করতেন সুবাহান আল্লাহ এজন্য আল্লাহ তালা দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় তাদেরকে জান্নাতে সুসংবাদ দিয়েছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের কাছে আকাশ থেকে যে ওহি আসত তিনি মুসলমানদেরকে সেই সম্পর্কে অবহিত করতেন এবং সেই আলোকে জীবনযাপন করতে সহায়তা করতেন তিনি সেই ওহি মুসলমানদের পড়ে শোনাতেন তার কাছ থেকে শোনার পর মুসলমানরা তাকে পড়ে শোনাত এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা বিচক্ষণতা চিন্তা চেতনা ছাড়া দাওয়াতে হকের দায়িত্বানুভূতি ও সচেতনতা সৃষ্টি হতো সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ এভাবে আমরা দেখি যে রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম যখন যে ওহিটা আসত সাথে সাথে তিনি বলতেন সাহাবাইকের আমরা মুখস্ত করে ফেলতেন এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামকে তা শোনাতেন এজন্য তখনকার সময়ে লিখিত কোনো কোরআন ছিল না সাথে সাথে মুখস্ত করে অনেক কোরআনে হাফিজ তৈরি হন এবং তখন ছিল কোরআন মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে অন্তরে অন্তরে এবং তারা এই অন্তরে কোরআনকে জায়গা দিয়ে কোরআনকে সবচেয়ে বড় বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে তারা নিজেদের জীবনকে সুন্দরভাবে উন্নতভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন
আজকের দিনে আমরা দেখি কোরআন মানুষের তাকে শুভা পাচ্ছে কোরআন শুধু সাজিয়ে রাখা হয় এমন কিছু মুসলমান রয়েছেন যারা মাঝে মধ্যে শুধু তেলাওয়াতি করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তেলাওয়াতের মধ্যেই এই কোরআন সীমাবদ্ধ অথচ কোরআন নাজির হওয়ার উদ্দেশ্য হলো হেদায়াত নেয়া কোরআনকে বুঝা কোরআনকে হৃদয়ঙ্গম করা কোরআনকে অন্তরে স্থান দেয়া এবং কোরআন অনুযায়ী নিজের জীবন চরিত্র গড়ে তোলা আমরা দেখি রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম তার এই সাহাবায়ক রামদেরকে কিভাবে তিনি প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন তারা ছিলেন সার্বক্ষণিক এই মসজিদে নববীর স্টুডেন্ট মসজিদে নববী ছিলেন একটা বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম এবং তিনি তাদেরকে শিক্ষা দিয়ে উন্নত চরিত্র গঠনের মাধ্যমে পৃথিবীবাসীর জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ তালা আনহু বলেন যে ব্যক্তি আদর্শ অনুসরণ করতে চায় সে যেন মৃত ব্যক্তিদের আদর্শ অনুসরণ করে কেননা জীবিত লোকদের ব্যাপারে ফেতনার আশঙ্কা রয়েছে যেমন এই কথাটা বলা হয়েছে এজন্য যে যারা আদর্শ স্থাপন করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে পৃথিবী থেকে অলরেডি বিদায় নিয়ে গেছেন তাদেরকে যদি আমরা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি তাহলে এটাই হবে উত্তম সাহাবারা ছিলেন নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের সার্বক্ষণিক সাথী উম্মতে মুহাম্মদের শ্রেষ্ঠ মানুষ পুণ্য প্রাণ গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং সবচেয়ে বিনয়ী আল্লাহ রবুল আলমিন এই সকল মানুষকে তার প্রিয় নবী সাল্লাহ ইসলামের বন্ধু সাথী এবং দিন প্রতিষ্ঠার কাজে যোগ্য মানুষ রূপে মনোনীত করেন তাদের চরিত্র মাধুর্য এবং জীবন চরিত্র থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া অবশ্য অবশ্যই প্রয়োজন নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম এর যে উন্নত আদর্শ যে সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল কুরানে বলা হয়েছে লাকাদ খান আলা কুমফি রসুলুল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা তোমাদের জন্য নবীর জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ আল্লাহ তালা নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের সার্টিফিকেট দিয়েছেন উত্তম চরিত্রবান হিসাবে উত্তম আদর্শ হিসাবে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে আমরা দেখে শুনে যুক্তির মাধ্যমে তার ভালো গুণগুলো গ্রহণ করতে পারি এবং মন্দগুলো আমরা ত্যাগ করতে পারি শুধুমাত্র এই বিশ্বলুকে একজন মানুষই রয়েছেন যার সার্টিফিকেট দিয়েছেন আল্লাহ তালা এবং যাকে চুখ বন্ধ করে কোনো ধরনের প্রশ্ন ছাড়া যুক্তি ছাড়া যার জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা অনুকরণ অনুসরণ করতে পারি এবং যারাই আল্লাহ রসুলকে অনুসরণ করবে তারা তাদের জীবন হবে দন্য তারা হবে সফল দুনিয়া এবং আখেরাতে তারা হবে উন্নত চরিত্রের অধিকারী আদর্শ মানুষ যারা নিজেদের জীবনে রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামকে অনুসরণ করে নিজের জীবনকে যারা দৈন্য করতে পারবে আর রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম যেভাবে দাওয়াতি কাজ করে গেছেন অনেক অনেক বিপদ মুসিবত অনেক কষ্ট অনেক নির্যাতন সহ্য করে একটা বারের জন্য তিনি বিরত হননি তিনি কখনো থেমে যাননি এত বিপদসংকুল অবস্থায় তিনি কখনো বিব্রত বোধ করেননি বরং আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে জীবনকে কুরবানি দিয়ে মদিনা একটা ইসলামী রাষ্ট্র তিনি গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তার অনুসারী সাহাবায়কের আমরা তারা চুখ বন্ধ করে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামকে তারা 
সব কিছু ত্যাগ করে তারা আল্লাহ রসুলের মহব্বত ভালোবাসায় আল্লাহর মহব্বত ভালোবাসায় তারা রসুলের সার্বক্ষণিক সাথী হয়েছিলেন সুবাহান আল্লাহ এই আলোচনা থেকে আমরা সবাই যেটা শিক্ষা নিব যে রসুল করিম সাল্লাহুল ইসলামের জীবন হচ্ছে পুত পবিত্র সুন্দর আদর্শনীয় অনুকরণীয় অনুসরণীয় যারা এই জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে তারা তাদের জীবন হবে দুনিয়া এবং আখেরাতে দৈন্য এবং যারা আল্লাহ রসুল থেকে কোনো শিক্ষা নিবে না রসুল করিম সাল্লাহুল ইসলাম সম্পর্কে যারা উদাসীন এবং অবহেলায় থাকবে মনে রাখা প্রয়োজন রোজ হাসরের কঠিন মুসিবতে তারা যেমন নবীর সাফায়াত পাবে না পিপাসার্থ হয়ে যখন হাউজে কাউসারের পাশে অবস্থান করবে তখন সেই পানি থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হবে এবং যে একবার এই পানি থেকে বঞ্চিত হবে সে জীবনের জন্য আর এই পানি লাভ করতে পারবে না তো আল্লাহ সুবহান তালার কাছে আমরা এই দোয়া করি আমরা যেন আল্লাহ রসুল সম্পর্কে আমরা আরও বেশি বেশি জ্ঞান অর্জন করতে পারি সাহাবায় কেরামদের জীবন সম্পর্কে যেন আমরা জানার চেষ্টা করি এবং দুনিয়ার যে নায়ক নায়িকা আর্টিস্ট খেলোয়াড় এদের পিছনে সময় না দিয়ে এদেরকে অনুসরণ না করে এদের চুল এদের পোশাক এদের ডিজাইন এগুলাকে ভ্রুক্ষেপ করে আসুন আমরা আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাহ ইসলামকে অনুসরণ করি তাকে জানার চেষ্টা করি হাদিসের মাধ্যমে এবং সিরাতের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহান তালা আমাদের সবাইকে আল্লাহ রসুলের প্রতি রসুলের অনুসারী হওয়ার তৌফিক দিন এবং সবচেয়ে কঠিন মুসিবতের সময় হাউজে কাউসারে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের সাথে মিলিত হওয়ার তৌফিক দিন ওয়াখির উদ্দাওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলমিন